This video is sponsored by Avion Aerospace. আপনারা যারা এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং কেবিন ক্রু বা পাইলট হতে চান বা বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চান তারা এখনই যোগাযোগ করুন এভিয়ন এয়ারোস্পেস এডুকেশনের সাথে এভিয়ন এয়ারোস্পেস এডুকেশনের মাধ্যমে আপনি ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া চীন সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন আরও বিস্তারিত জানতে এভিয়ন এয়ারোস্পেস এডুকেশনের ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং হোয়াটসঅ্যাপের আইডি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে হে হোয়াট ইজ আপ গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার এক্সাইটিং ভিডিও আমাদের আজকের ভিডিও টপিক্স হচ্ছে এটি সি নিয়ে কারণ আপনারা আমাদের বিভিন্ন ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে বারবার এই এটি সি নিয়ে জানতে চেয়েছেন বা এটি সি কেন ইউজ করা হয় কীভাবে ইউজ করা হয় বা পাইলট কীভাবে এটি সির সাথে কমিউনিকেশন করে ওভারঅল পুরো বিষয়গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করেছেন বা জানার জন্য কমেন্ট করেছেন তো আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওতে এটি সি সম্পর্কে ওভারঅল পুরো বিস্তারিত আলোচনা করব সুতরাং এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন কারণ আমরা আমাদের এই চ্যানেলটিতে এভিয়েশন রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকবো সো কামিং আপটার দ্য ইন্ট্রো তো প্রথমে আমি বলি এটিসি বা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এই জিনিসটা কি বা এটার কাজটা কি মেনলি এটিসি জিনিসটা হচ্ছে একটি গ্রাউন্ড বেসড কন্ট্রোলিং সিস্টেম যেটি বিমান নিরাপদভাবে ল্যান্ড করার জন্য বা টেক অফ করার জন্য এই এটিসির যে কর্মকর্তারা থাকে বা এটিসি কন্ট্রোলার যারা থাকে তারা পাইলটদের সাথে কমিউনিকেশন করে একটি সেফ ল্যান্ডিংয়ের সিস্টেম করে দেয় অথবা এয়ারপোর্টে যখন কোনো প্লেন থাকে একটা প্লেন থেকে আরেকটা প্লেনের একটা নির্দিষ্ট নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয় তো এই জিনিসগুলো ওভারঅল এই এটিসি কন্ট্রোল যারা থাকে তারা সেই কন্ট্রোল স্টেশন থেকে এই জিনিসগুলো ডিরেকশন দিয়ে থাকে অথবা অ্যাডভাইজিং দিয়ে থাকে পাইলটদের যাতে তারা নিরাপদভাবে এই এয়ারপোর্টে তাদের প্লেনগুলোকে ট্যাক্সি করতে পারে এবং নিরাপদভাবে ফ্লাই করতে পারে তো এই হচ্ছে ওভারঅল এটিসির কাজ তো এই এটিসি প্রথম উনিশশো সালে লন্ডনের একটি এয়ারপোর্টে ইন্ট্রোডিউস হয় বা ওখানে এই এই জিনিসটা প্রথম চালু হয় এরপর পৃথিবীর অন্যান্য এয়ারপোর্টে এই এটিসি আস্তে আস্তে ইনক্লুড করা হয় তো এটিসি মেনলি সিভিল এয়ারক্রাফ্টের বা প্যাসেঞ্জার যে এয়ারক্রাফ্টগুলো থাকে বা কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফ্ট যেগুলো থাকে সেগুলোতে মেনলি কাজ করে এছাড়াও অন্য কিছু কিছু এটিসি আছে যারা এয়ারফোর্স বা ডিফেন্সের সিকিউরিটি হিসেবেও কাজ করে বা ডিফেন্সের বা এয়ারফোর্সের যেসব প্লেন আছে সেগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য এই এটিসি ইউজ করা হয় মেনলি মিড এয়ার কলিউশন অথবা কোনো এয়ারক্রাফ্টের সাথে আরেকটি এয়ারক্রাফ্টে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয় বা কলিউশন না হয় বা কোলাইড না হয় এই বিষয়গুলো নিরাপত্তা বা এই জিনিসগুলো নিশ্চিত করাই হচ্ছে এটিসির মেইন উদ্দেশ্য বা এটিসি রাখার মেইন উদ্দেশ্য তো এটিসির মেনলি কাজটা কি এটিসির মেনলি কাজটা হচ্ছে এয়ারক্রাফ্টের যে পজিশনগুলো থাকে সেগুলো সে রাডারে দেখে সেগুলোকে আবার ডিরেকশন দেওয়া সাধারণত এটিসি তিনভাবে কাজ করে থাকে বা তিন ধরনের ডিরেকশন দিয়ে থাকে এয়ারক্রাফটকে একটি হচ্ছে এয়ারক্রাফ্টের স্পিড কন্ট্রোলিংয়ের জন্য ডিরেকশন দিয়ে থাকে এয়ারক্রাফ্টের অ্যালটিটিউড মেনটেনের জন্য এয়ারক্রাফটকে ডিরেকশন দিয়ে থাকে এবং কমিউনিকেশনের জন্য এই এয়ারক্রাফটকে ডিরেকশন দিয়ে থাকে তো এটিসি যেহেতু তিনভাবে এই বিমানকে কন্ট্রোল করতে পারে বা কন্ট্রোলিংয়ের জন্য ডিরেকশন দিতে পারে তারপরও পাইলট ইন কমান্ড যে থাকবে সেই হচ্ছে বিমানের নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ অথরিটি তার মানে এটিসির কথা শুনে সে তার দিক নির্দেশনা নিয়ে সে বিমানকে চালনা করবে এয়ারপোর্টে এবং অন্যান্য টাইমে বা প্লেনের নিরাপত্তার জন্য পাইলট ইন কমান্ডই হচ্ছে বা পাইলট যে থাকবে সেই হচ্ছে বিমানের সর্বোচ্চ ফাইনাল অথরিটি বিমানকে সেফ বা ল্যান্ডিং করার জন্য বা সেফ অপারেশনের জন্য নর্মালি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এয়ারপোর্টের নয় থেকে আঠারো কিলোমিটারের রেঞ্জের ভিতরে এই কন্ট্রোলগুলো করে থাকে বা কন্ট্রোলিংয়ের জন্য ডিরেকশন দিয়ে থাকে এগুলো এক একটি এয়ারপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে এক এক ধরনের কন্ট্রোলিং রেঞ্জ হয়ে থাকে যদি দেখা যায় যে একই পাশাপাশি দুইটি এয়ারপোর্ট থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের কন্ট্রোলিং রেঞ্জটা অনেক কম থাকে তো ম্যাক্সিমাম নয় থেকে আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত বা তাদের যে নির্দিষ্ট কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেস আছে সেই কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেসে যদি কোনো এয়ারক্রাফট থাকে বা কোনো এয়ারক্রাফট আসে তখন তাদেরকে সেই এটিসি থেকে কন্ট্রোলিং করা হয় বা কন্ট্রোলিং যে ডিরেকশনগুলো দেওয়া হয় তো এটিসি বা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল আর এটা কীভাবে কাজ করে মেনলি এটিসিতে প্রথমে যে কন্ট্রোল টাওয়ার থাকে সেখানে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন করা হয় বা ভিজুয়ালি দেখা হয় যে কোন বিমান কোন দিকে যাচ্ছে এছাড়াও সার্ভিলেন্স ডিসপ্লে আছে সেই সার্ভিলেন্স ডিসপ্লেগুলো রাডার দিয়ে কাজ করে এখানে আরও অনেক ধরনের সিস্টেম আছে ম্যাপিং ডিসপ্লে আছে তো রাডার নিয়ে আমি ছোট্ট করে যদি একটু বলে নিই রাডার হচ্ছে এক ধরনের রেডি ফ্রিকোয়েন্সি বা যেটাকে রেডিও ডিরেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং বলা হয় যেটাকে যেটা হচ্
পরবর্তীতে অন্য আরেকটি ভিডিও বানাবো সেখানে র্যাডার নিয়ে ওভারঅল পুরো আলোচনা করবো কীভাবে র্যাডার কাজ করে তো র্যাডার ভিতরে এখন এই ট্র্যাকন র্যাডারটা ইউজ করা হয় কারণ ট্র্যাকন র্যাডারটা ইমেজ ক্লিয়ারিটিটা বেশি এবং এটা রেঞ্জ অনেক বেশি প্রায় তিনশো সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত এই ট্র্যাকন র্যাডার দিয়ে যে কোনো অবজেক্টকে ট্র্যাক করা যায় তো ওই অবজেক্টটিকে অবশ্যই মেটাল অবজেক্ট হতে হবে কারণ যদি অন্যান্য ধরনের অন্য কোনো মেটালের অবজেক্ট হয় তাহলে এই ট্র্যাকন র্যাডারটা কাজ করে না এই জন্যই নতুন যে আধুনিক বিমানগুলো বা ফাইটার বিমানগুলো বানানো হয় সেগুলোকে এরকম কম্পোজিট বা এমন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে বানানো হয় এবং ডিজাইনটা এমন করা হয় যাতে এই র্যাডারটা সেই অবজেক্টে ট্র্যাক করতে না পারে তো র্যাডার নিয়ে আমি পরবর্তী অন্য একটি ভিডিওতে আলোচনা করবো আরও ভালোভাবে তো এই র্যাডার দিয়ে ট্র্যাক করার জন্য বিমানের ভেতরে ট্রান্সপন্ডার ফিট করা থাকে তো এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার যে রাডার সিগন্যাল আছে সেটি বিমানের সেই ট্রান্সপন্ডারের সাথে কানেক্টেড হয়ে ট্রান্সপন্ডার থেকে সব ধরনের ইনফরমেশনগুলো সেই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারে প্রেরণ করে যেহেতু বিমানে কোনো রাডার নেই সুতরাং এই বিমানে এই ট্রান্সপন্ডারটাই বিমানের রাডার হিসেবে কাজ করে এবং এই ট্রান্সপন্ডারটি অন্যান্য বিমানের সাথেও কমিউনিকেশন করে যখন দেখা যায় যে মিডিয়ারে একটি বিমান আরেকটি বিমানের কাছাকাছি চলে আসে তখন এই ট্রান্সপন্ডার আরেকটি বিমানের ট্রান্সপন্ডারের সাথে যুক্ত হয়ে তার ডাটাগুলো সে একসাথে কালেকশন করে তারপর সে তারা নিরাপদভাবে চলতে পারে তো এই ট্রান্সপোর্টার বা এই রাডার সিস্টেমটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিমান নিরাপদে চলার জন্য বিশেষ করে এয়ারপোর্টে চলার জন্য এই ট্রান্সপোর্টারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো বড় বড় যেসব বিমান থাকে সেগুলোতে দুটির মতো ট্রান্সপোর্টার থাকে আর ছোট বিমানগুলোতে একটি ট্রান্সপোর্টার থাকে তো শুধু এই রাডার দিয়েই প্লেনের পজিশনটাকে ভালোভাবে যাচাই করা যায় না সারফেস মুভমেন্টের জন্য সারফেস মুভমেন্ট রাডার প্রয়োজন হয় তো সারফেস মুভমেন্ট ভালোভাবে নেওয়ার জন্য বিশেষ করে ব্যাড ওয়েদারে বা কুয়াশাচ্ছন্ন বা বিশেষ করে রাতের বেলায় এই রাডারটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সারফেস মুভমেন্ট রাডার ইউজ করা হয় এবং অ্যাডভান্স সারফেস মুভমেন্ট কন্ট্রোলিং অ্যান্ড গাইডিং সিস্টেম ইউজ করা হয় তো এভাবে প্লেনের যতটুক সম্ভব অ্যাকুরেট পজিশন নেওয়ার চেষ্টা করা হয় এয়ার 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 ট্রাফিক কন্ট্রোলারে তো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং সিস্টেমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমটি যেটি সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলিং গ্রাউন্ড কন্ট্রোলিং বলতে বোঝা যাচ্ছে যে প্লেন যখন গ্রাউন্ডে থাকবে তখন এই যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম আছে কারণ একটা প্লেন ছাড়াও এয়ারপোর্টে আরও অনেক ধরনের জিনিস থাকে অনেক ধরনের ভেহিক্যাল থাকে বা আরও অনেক ধরনের এয়ারক্রাফট থাকে সো সেগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য এই গ্রাউন্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা কাজ করে তো এই গ্রাউন্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেমের ভিতরে এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন স্টার্ট থেকে শুরু করে পুশব্যাক থেকে শুরু করে ট্যাক্সি থেকে শুরু করে ফ্লাই করা পর্যন্ত সব জিনিসগুলো পরিচালনা করা হয় এই গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে তো এখানে যে রাডারটি ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে এই সারফেস মুভমেন্ট রাডার আমি একটু আগে এই সারফেস মুভমেন্ট রাডার সম্পর্কে বলেছি এ ধরনের রাডার কয়েকটা যদি আমি নাম বলি একটা হচ্ছে এএসডি থ্রি বা আরও অন্যান্য রাডার আছে এই এই ধরনের রাডারগুলো দিয়ে এই সারফেস মুভমেন্ট জিনিসগুলোকে ভালোভাবে ট্র্যাক করা হয় আর দুই নম্বর যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে লোকাল এয়ার কন্ট্রোল বা তার যে কন্ট্রোলিং রেঞ্জ আছে আমি বলেছিলাম যে এক একটা এয়ারপোর্টের নয় থেকে আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত তার একটা কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেস থাকে তো সেই কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেসকে এই লোকাল কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেস বলা হয় লোকাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম বলা হয় বিশেষ করে যখন প্লেন ল্যান্ডিং করবে তখন যদি এয়ারপোর্টে অন্যান্য কোনো প্লেন থাকে তখন ওই প্লেনকে যেমন হ্যাঙ্গিং বা হোল্ডিংয়ের জন্য বলা হয় তো এই ধরনের জিনিসগুলো এই লোকাল এয়ার কন্ট্রোলিং সিস্টেম ডিভিশনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় নাম্বার থ্রি যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম সেটা হচ্ছে ফ্লাইট ডেটা বা ক্লিয়ারেন্স কন্ট্রোল সিস্টেম এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রোলিং সিস্টেম এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং এর ওভারঅল যে পার্টগুলো আছে তো এই কন্ট্রোলিং এর জন্য গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার তারপর হচ্ছে যেই লোকাল এয়ার কন্ট্রোলার এবং যে ক্লিয়ারেন্স বা টেক অফের জন্য ক্লিয়ারেন্স বা ল্যান্ডিংয়ের জন্য ক্লিয়ারেন্স দেবে এই তিন ধরনের ডিপার্টমেন্টের লোকদের সাথে ভালো কমিউনিকেশন থাকতে হবে আর এখানে ক্রু রিসোর্স যে ম্যানেজমেন্ট আছে সেটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে কারণ আপনি আপনার অন্য যেই ডিপার্টমেন্টের লোক আছে তাদের সাথে যে কমিউনিকেশানটা করবেন এটি অনেক খুবই স্মার্টলি হতে হবে এবং অনেক দ্রুত হতে হবে তাহলে আপনি এই কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আপনি পুরো এই এয়ারপোর্টের যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম আছে বা এই এয়ারক্রাফট যে ল্যান্ডিং সিস্টেম আছে এই পুরো জিনিসটাকে ভালোভাবে কন্ট্রোল করা যাবে তো এবারও এই তিনটা সিস্টেমের মাধ্যমে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং হয়ে থাকে এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার যে কাজটা করবে সেটি হচ্ছে নয় থেকে আঠারো কিলোমিটার রেঞ্জের ভিতরে বা তার নিজস্ব যে এয়ার স্পেস কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেস আছে সেই কন্ট্রোলিং এয়ার স্পেসের যদি ভেতরে কোনো প্লেন আসে তখন এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারটা এই এই প্লেনগুলোকে কন্ট্রোল করে থাকবে এই রেঞ্জের বাইরে যখন যাবে তখন টার্মিনাল কন্ট্রোল থাকে একটা সিস্টেম যেটি এয়ারপ
এবং কি কি সিস্টেমে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং হয়ে থাকে আমি যতটুকু সম্ভব এই ভিডিওতে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তবে এখন আমি বলবো যে এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কিভাবে হওয়া যাবে সেই ব্যাপারে আমি একটু ছোট্ট করে গাইডলাইন দিয়ে দেবো কারণ আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে কীভাবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হওয়া যায় বা এটার বেতন কত বা এটার চাকরি কি কি ধরনের আসা বিষয় সব কিছু বলার জন্য তো আমি ছোট করে আপনাদেরকে এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কীভাবে হওয়া যায় সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করবো তো এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার দুইভাবে হওয়া যায় একটা সিভিলিয়ান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হওয়া যায় আরেকটা হচ্ছে মিলিটারি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হওয়া যায় মিলিটারি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার মেনলি এয়ারফোর্স থেকে নেওয়া হয় যেগুলো মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট গুলোকে পরিচালনা করার জন্য ইউজ করা হয় আর সিভিলিয়ান এয়ারক্রাফ্ট যেগুলো আছে সেগুলোতে এয়ারপোর্টের উপর ভেস করে আপনি সেখানে জব করতে পারবেন তো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং জবটার একটু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি প্রথমে যদি ডিসঅ্যাডভান্টেজটি বলি সেটা হচ্ছে আপনার মেন্টালে অনেক প্রেশার পড়বে কারণ আপনার এই পুরো যে কাজটা আছে সেটা অনেক স্ট্রেসফুল আপনাকে সবসময় বিভিন্ন এয়ারক্রাফ্টের উপর বা বিভিন্ন এয়ারক্রাফ্টের পজিশনের উপর বিভিন্ন মনিটরের স্ক্রিনের উপর আপনাকে চোখ রাখতে হবে তো এটি অনেক স্ট্রেসফুল এই ব্যাপারটা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর সেই কারণেই এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং জবগুলো বিভিন্ন শিফটে হয়ে থাকে বিশেষ করে আট ঘন্টা শিফট হয়ে থাকে তার মানে আপনি প্রথম আট ঘন্টা কাজ করলে পরবর্তী আট ঘন্টায় আপনি আর কাজ করতে পারবেন না তো এই এভাবে সিস্টেম করে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং সিস্টেম করা যায় আর ওভারঅল যদি আমি অ্যাডভান্টেজের কথা বলি প্রথমে আমি স্যালারির কথা বলবো কারণ এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার যারা থাকে তাদের স্যালারি অনেক বেশি হয়ে থাকে বাংলাদেশে যদি হিসেব করি সিনিয়র যারা আছে তাদের এক দেড় থেকে দু লাখ টাকার উপরে স্যালারি হয়ে থাকে তবে এই স্যালারিটা ডিপেন্ড করবে এয়ারপোর্টের উপরে এবং দেখা যাবে যে কত বেশি ভিজি সেই এয়ারপোর্ট এবং কত বেশি এয়ারক্রাফট ল্যান্ড করছে ওই কাজের উপর ভিত্তি করে আপনার এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের স্যালারিটা উঠানামা করবে তো ওভারঅল বাংলাদেশে যদি আমি বলি বা পৃথিবীর অন্যান্য যেসব এয়ারক্রাফট এয়ারপোর্ট আছে বা ভিজি যেসব এয়ারপোর্ট আছে সেসব এয়ারপোর্টের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের স্যালারি আরও অনেক বেশি হয়ে থাকে আরেকটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার যারা থাকে তারা বিভিন্ন দেশের যে ফ্লাইট আছে বা ফ্লাইটে পঞ্চাশ পার্সেন্টের কমে ফ্লাই করতে পারবে সুতরাং এটি বা আপনাদের ফ্যামিলি যারা থাকে তারা হয়তো তারাও আপনাদের এই সুযোগ সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবে সুতরাং আপনারা যারা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারে কাজ করবেন তারা পৃথিবীর যে কোনো দেশে যখন ফ্লাই করবেন তখন আপনাদের এই এয়ার ফেয়ারটা অনেক কম হবে এছাড়া আপনার জব যেখানে হবে সেটা অবশ্যই অনেক ভালো সিটি হবে কারণ যেই সব সিটিতে এয়ারপোর্ট থাকে সেই সব সিটি অনেক ভালো অন্যান্য জবের ক্ষেত্রে যেরকম আপনাকে দেখা যাচ্ছে যে বদলি হয়ে অনেক গ্রামের কোনো অঞ্চলে বা রুরাল কোনো অঞ্চলে আপনার বদলি হতে পারে কিন্তু এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিংয়ে যদি আপনি জব করেন এরকম হওয়ার চান্সটা অনেক কম থাকে তো ওভারঅল এরকম কিছু আরও ভালো ভালো সুযোগ সুবিধা আছে যদি আপনি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হিসেবে জয়েন করেন তো কীভাবে এটিসি হওয়া যাবে বা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হওয়া যাবে সেটার ব্যাপারে আমি ছোট্ট করে যদি রুট ম্যাপটা আলোচনা করি এটার জন্য আপনাকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স বা ত্রিপলি যে ইঞ্জিনিয়ারিং পরে মানুষ ব্যাচেলর বা মাস্টার্স এটার উপরে যদি থাকে তাহলে আপনি করতে পারবেন অথবা টেলিকমিউনিকেশনের উপরে যদি আপনার মাস্টার্স অথবা ব্যাচেলর থাকে তাহলে আপনি এটিসিতে জয়েন করতে পারবেন অথবা ইটি বা ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন অথবা রেডিও কমিউনিকেশন বা ধরনের সাবজেক্টে যারা মেজর নিয়ে পড়াশোনা করবে বা মাস্টার্স অথবা ব্যাচেলারে ডিগ্রি থাকবে এই ধরনের সাবজেক্টগুলোর উপরে তারা এই এটিসিতে জয়েন করতে পারবে আর বয়সের ব্যাপারে বয়স একুশ বছরের উপরে হতে হয় এটা এক এক দেশের সিভিল এভিশনের উপর ডিপেন্ড করে তবে বাংলাদেশে একুশ বছরের উপরে হতে হবে আর আপনাকে অবশ্যই মেডিকেলে ফিট থাকতে হবে মেডিকেল ফিটের ক্লাস থ্রি সার্টিফিকেট থাকতে হবে মেডিকেলের এই ক্লাস থ্রি ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু নিয়ে আমি অন পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতে অনেক বেশি আলোচনা করেছিলাম তো এখানে এই এটিসি হওয়ার জন্য আপনাকে ক্লাস থ্রি মেডিকেল সার্টিফাইড হতে হবে এবং আপনার আইসাইট ক্লিয়ার আইসাইট হতে হবে এবং কোনো কালার ব্লাইন্ড হওয়া যাবে না কালার ব্লাইন্ড বলতে বোঝা যাচ্ছে অনেকেই বিভিন্ন রং দেখতে সমস্যা হয় যেমন হালকা নীল বা বেগুনির ভিতরে তারা মিক্সড করে ফেলে বা কালার ব্লাইন্ড হওয়া যাবে না এরপরে হচ্ছে আপনাকে এক্সামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এই এটিসি রিক্রুটমেন্টের সময় এক্সাম নেওয়া হয় রিটার্ন এক্সাম নেওয়া হয় আর রিটার্ন এক্সাম এই আপনার এই এই টেলিকমিউনিকেশন বা আপনার যে ফিল্ড সেটার উপরেই বেস করে এক্সামগুলো নেওয়া হয় আর হচ্ছে এরপর ভয়েস টেস্ট নেওয়া হয় কারণ আপনার হচ্ছে ভয়েস দিয়ে কমিউনিকেট করতে হবে পাইলটদের সাথে সুতরাং অনেকেই কথা বলতে যদি সমস্যা হয় তাহলে এই কমিউনিকেশনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে সুতরাং আপনার ভয়েস টেস্ট নেওয়া হবে এবং সেই ভয়েস টেস্টে পাস করার পরে আপনাকে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হবে আর এখানে আরেকটা জিনিস দেখা হয় সেটা হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা অনেক বেশি থাকত
হিসাবে আপনি নিয়ে থাকেন ব্যাচেলরে বা অ্যাসোসিয়েট বা ব্যাচেলর ডিগ্রি যদি আপনি এটির উপর নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই এটিসিতে জয়েন করতে পারবেন আমেরিকাতে প্রায় ছত্রিশটি স্কুলের মতো আছে যেগুলোতে ডিরেক্ট এই এটিসির উপরেই ব্যাচেলর করায় আর এছাড়া কোরিয়া বা অন্যান্য আরও অনেক দেশ চায়না সহ আরও অনেক দেশে এই এটিসির উপরে বা এয়ার কমিউনিকেশনের উপরে মেজর করায় বা ব্যাচেলর করায় সুতরাং আপনার চাইলে সেটিতে ডিরেক্ট ব্যাচেলর করে এই এটিসিতে জয়েন করতে পারেন আরও বিস্তারিত গাইডলাইনের জন্য আপনারা এভিয়ন অ্যারোস্পেস এডুকেশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া আপনারা কীভাবে পাইলট হবেন কীভাবে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন বা এভিয়েশনে কীভাবে আপনারা ক্যারিয়ার গড়বেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনারা তাদের ফেসবুক পেজে জয়েন করতে পারেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন উইথ বেল আইকন যাতে আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে আসে আর এছাড়াও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সম্পর্কে যদি আরও কিছু জানতে চান সেগুলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজে জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারেন এছাড়া অন্যান্য এভিয়েশন রিলেটেড যদি কোনো আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকে বা কোনো বিষয়ে যদি আপনার ভিডিও চান তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাইং